అందరికీ వందనములు శుభములు తెలియజేస్తున్నాను ఈ రీతిగా లోగోస్ అనే ఈ యొక్క వీక్లీ బైబిల్ స్టడీని కొనసాగించడానికి దేవుడు ఇస్తున్న అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు లాస్ట్ వీక్ కూడా మరి లూక అసు వార్తను మనం ధ్యానం చేస్తూ వెళ్ళాము లూక్ మరి లూక అసు వార్తలో ఎనిమిదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదవ అధ్యాయం చాప్టర్ ఎయిట్ చాప్టర్ నైన్ చాప్టర్ టెన్ మరి మూడు అధ్యాయాలు లాస్ట్ వీక్ మనం ధ్యానం చేశాం యేసుక్రీస్తు వారు తన శిష్యులకు ఎలాంటి విశ్వాస పాఠాలు నేర్పించారో మరి ఫెయిత్ లెసన్స్ని ఎలా ప్రాక్టికల్గా ఆయన చూపించారో నేర్పించారో మనం లాస్ట్ వీక్లో మనం చూసాం అది గాలి తుఫాన్ అయినా అది ఎలాంటి పరిస్థితి అయినా మీరు వెర్ ఈజ్ యువర్ ఫెయిత్ మీ విశ్వాసం ఎక్కడ మీరు చాలా చూశారు కదా నాతో పాటు ప్రయాణం చేశారు కదా ఇన్ని అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాలు చూశారు చాలాసార్లు మీరు భయపడుతున్నారని చెప్పి యేసుక్రీస్తు వారు శిష్యుల్ని ఉద్దేశించి చాలాసార్లు మరి వారిని బలపరిచాడు ఆయన ఎంకరేజ్ చేశాడు ఛాలెంజ్ చేశాడు ఎలాంటి పరిస్థితి అయినా మీరు విశ్వాసంలో తొలగిపోవద్దు అన్నాడు లైవ్ విట్నెస్గా రక్తస్రావం గల స్త్రీని దేవుడు అద్భుతంగా స్వస్థపరచడం మనం చూసాం యాయూరు కుమార్తెను దేవుడు మరి స్వస్థపరచడం చూసాం ఒకటే ఆయన అన్నాడు నమ్మిక మాత్రం ముంచుము భయపడద్దు ఫెయిత్ అలోన్ ఫెయిత్ ఈజ్ నాట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మనం లాస్ట్ వీక్ మనం చూసాం ఫెయిత్ ఈజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫెయిత్ అనేది అటు ఇటుగా ఉండదు విశ్వాసం అన్నా ఉండాలి అవిశ్వాసం అన్నా ఉండాలి అల్ప విశ్వాసం చాలా డేంజరస్ అనే విషయాన్ని మనం చూసాం విశ్వాసం అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవిశ్వాసం అంటే జీరో పర్సెంట్ అల్ప విశ్వాసం అంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అనమాట రెండు పడవల మీద కాలేయటం దేవుడు కావాలనటం ఒక పక్కన దేవుడిని ఉద్యోగం కోసం దేవుని అడగటం ఇంకో పక్కన లంచాలు ఇస్తూ మన ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండటం రెండు పడవల మీద కాలేస్తూ ఉంటాం దేవునికి ఇష్టం లేదు అల్ప విశ్వాసం మేము దేవుణ్ణి వెంబడిస్తున్నామని శిష్యులు చెప్తున్నారు కానీ ప్రతి దానికి భయపడుతున్నారు అలాంటి టైంలో అంటున్నాడు అల్ప విశ్వాసులారా మూర్ఖతరము వారులారా విశ్వాసం ఎక్కడా విశ్వాసం ఉంచండి మీరు భయపడద్దని యేసుక్రీస్తు వారు చాలా పాఠాలు నేర్పించారు పదో అధ్యాయం లాస్ట్లో లాస్ట్ పారా మనల్ని ఎంత మన హృదయాల్ని తాకిందో కూడా మనం చూసాం మరి ఇద్దరు స్త్రీలు ఉన్నారు అక్కడ చాలాసార్లు మనం వినే ఉంటాం కదా ఈ సందర్భం మార్త మరియా మార్త ఏమో చాలా బిజీ బిజీగా ఉందనమాట అందరికీ మరి ఫుడ్ అరేంజ్ చేయాలనో మరి అందరికీ బిర్యానీ అరేంజ్ చేయాలనో మరి అందరూ యేసు ప్రభు వారు ఒక్కరే ఉండరు ఆయన పక్కన శిష్యులు ఉంటారు పన్నెండు మంది స్త్రీలు ఉంటారు చాలామంది ఆయన వెంబడిస్తారు ఒక టీం ఒక ముప్పై మంది అన్న ఉంటారు యేసు ప్రభుతో వాళ్ళందరికీ భోజనం చేయాలనే ఉద్దేశంతో చాలా బిజీ బిజీగా గడుపుతుంది వచ్చి యేసు ప్రభు వారు కంప్లైంట్ ఇచ్చింది యేసు ప్రభు వారా ఏసయ్య మరియ నా సహోదరి నాకేం సహాయం చేయట్లా వచ్చి నీ దగ్గర కూర్చుంటుంది అని చెప్తే యేసు ప్రభు వారు అన్నారు మరియ ఉత్తమమైనది ఎంచుకుంది నువ్వైతే విస్తారమైన పనులు పెట్టుకున్నావు కానీ మరియ ఉత్తమమైనది ఎంచుకుంది చాలాసార్లు మన పనుల్లో చాలా బిజీ బిజీగా మనం ఉంటాం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఏసయ్య పాదాల దగ్గర గడపడం చాలా ఉత్తమమైనది ఆయన పాదాల దగ్గర గడిపితే అన్నీ ఆయన చూసుకుంటాడు మన జీవితంలో మార్గం ఆయన సరళం చేస్తారు మనం ఏంటంటే అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం ఏవి సాధించకపోతే అప్పుడు ఏసే పాదాల దగ్గరికి వస్తాం రివర్స్ అనమాట కానీ ఏసయ్య అంటున్నాడు మార్త ఇది కాదు మరియ వలె ఉత్తమమైనది ఎంచుకో అని యేసు ప్రభు చెప్పడం గత వారం మనం ఆల్రెడీ ధ్యానం చేశాం మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఈరోజు పదకొండవ అధ్యాయం నుంచి మనం చాలా త్వరగా వెళ్ళాలి ఎందుకంటే మరి లూకాస్ వార్తను మనం చాలా మాసాల మాసాలనే కాదు కానీ డిసెంబర్ మాసం నుంచి మనం చూస్తున్నాం జనవరి అయిపోయింది ఫిబ్రవరి మాసంలో ఉన్నాం మరొక మరి ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే లూకాస్ వార్తను మనం పూర్తి చేసుకోవాలి చాలా త్వరగా మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ పదకొండవ అధ్యాయం నుండి కూడా యేసుక్రీస్తు వారు ప్రతి విషయంలో కూడా శిష్యులకు కొన్ని పాఠాలు నేర్పిస్తూ వారు కొన్ని విషయాలు తెలియజేస్తూ ఆయన ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు చూడండి పదకొండవ అధ్యాయం ఆయన ఒక చోట ప్రార్థన చేయిచుండెను ప్రార్థన చాలించిన తర్వాత ఆయన శిష్యులలో ఒకడు యేసు ప్రభు వారి జీవితంలో రిపీటెడ్గా ముఖ్యంగా లోకాసు వార్తలో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే ఆయన యొక్క ప్రార్థనా జీవితము ప్రార్థనా జీవితము ప్రార్థనా జీవితం శిష్యుల్ని ఎన్నుకోవటమా ప్రార్థన సేవా పరిచయంలో ముందుకు వెళ్ళాలా ప్రార్థన సమయం దొరికిందా ప్రార్థన ఏకాంత ప్రార్థన శిష్యులతో ప్రార్థన కొండ మీద ప్రార్థన రాత్రంతా ప్రార్థన ఎక్కువగా యేసు ప్రభు వారి జీవితంలో ప్రేయర్ లైఫ్ అనేది మనం చూస్తున్నాం ద సీక్రెట్ బిహైండ్ ద బిలీవర్స్ లైఫ్ ఈజ్ ప్రేయర్ లైఫ్ 
ఎవరి ఆత్మీయ జీవితం ప్రార్థనతో నిండి ఉంటుందో ప్రార్థనా జీవితాన్ని మోకాల అనుభవాన్ని కలిగి ఉంటామో వారు ఆత్మీయంగా ఎదుగుతారు ఫలిస్తారు వారు ఆత్మీయంగా పచ్చగా ఉంటారు దేవుని కొరకు వారు జీవిస్తారు యేసు ప్రభు వారు కూడా ఆయన తండ్రి అయిన దేవుని కుమారుడు అయినప్పటికీ ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నారంటే ఒక చోట ఆ ప్రార్థన అయిపోయిందంట శిష్యులు ఆయన చూస్తున్నారు ఇమిటేట్ చేయాలి కదా మరి ఆయన చూడాలిగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు అడుగుతున్నారంట చూడండి ఏమంటున్నారు ప్రవ్వా యోహాను శిష్యులకు నేర్పినట్టు మాకు కూడా ప్రార్థన నేర్పించు ప్రవ్వా మేము ప్రార్థన ఎలా చేయాలో మాకు తెలియట్లేదు లూకాస్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం రెండు మూడు నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళలో యేసుక్రీస్తు వారు ఒక అద్భుతమైన ప్రార్థన నేర్పించారు దీన్నే మనం లార్డ్స్ ప్రేయర్ అంటాం ప్రభు నేర్పిన ప్రార్థన అంటాం పరలోక ప్రార్థన అంటాం కొన్ని చర్చెస్లో ఇది కూడా చెప్తూ ఉంటారు కానీ యేసుక్రీస్తు వారు ఆ దినాన శిష్యులకు నేర్పించారు ఇలా ప్రార్థన చేయండి ముందు దేవుణ్ణి మహింపరచండి తండ్రి నామము పరిశుద్ధపరచబడునుగాక తండ్రి నామం గనపరచబడునుగాక ఆయన రాజ్యము వచ్చునుగాక ఆ తరువాత ఆహారం గురించి మాట్లాడాలి ముందే మన ప్రార్థన ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే ప్రవ్వా నాకు అది ఇవ్వయ్యా నాకు ఉద్యోగం ఇవ్వయ్యా నా అప్పులు తీర్చయ్యా నా అవసరాలు తీర్చయ్యా నా ఇల్లు కట్టుకోవాలయ్యా నా పెళ్లి చేసుకోవాలయ్యా లేకపోతే అదయ్యా ఇదయ్యా వి ఆల్వేస్ స్టార్ట్ అవర్ ప్రేయర్ విత్ అవర్ పిటిషన్స్ అవర్ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ అవర్ కన్సర్న్స్ అవర్ ఫైనాన్షియల్ నీడ్స్ ప్రేయర్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ ప్రైజ్ అండ్ అడొరేషన్ టు ద ఆల్మైటీ లాడ్ ప్రార్థన ఎప్పుడు మనం ఎప్పుడు ప్రార్థన చేసిన స్థుతితో ప్రారంభం అవ్వాలి ఆయన్ని ఆరాధన చేయాలి ఆరాధన అంటే మన గురించి కాదు ఆరాధన ఈజ్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ ఆల్ మైటీ గాడ్ వర్షిప్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఎక్నాలజింగ్ హూ గాడ్ ఈజ్ ఆరాధన అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో అనే విషయాన్ని గుర్తు చేసుకోవటమే ఆరాధన ఆరాధనలు ఇంకేం ఉండకూడదు ప్రభా నాకు అది ఇచ్చావు నాకు దగ్గు తగ్గింది నాకు జలుబు తగ్గింది నాకు ఉద్యోగం ఇచ్చావు ఇదంతా స్థుతి ఇదంతా తర్వాత ఇది నీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఆరాధన ఆయన ఎంత మహోన్నతుడు ఎంత ఘనమైన వాడు ఆయన సర్వ సృష్టికర్త సర్వవ్యాపి స్వయం సమృద్ధుడు ఆయన ఆయన మహోన్నతుడు ఆల్ఫా ఒమేగా సర్వ సృష్టికర్త ఆయన వెవేల కోట్ల దూతల చేత నిత్యము హలెల్ హలెల్ అంటే ప్రైజ్ హలెల్ యావే అంటే హలెల్ లూయా అంటే యహోవా దేవుణ్ణి స్థుతించుట మన పని ఇప్పుడు నీకు స్థుతించడం రాకపోతే రేపు దివు దిన నా పరలోక రాజ్యంలో అందరూ స్థుతిస్తూ ఉంటే నోరెళ్ళబెట్టి చూస్తా ఉంటావు స్థుతి మన ప్రార్థనలో మొదటి కేంద్రమై ఉండాలి ఇక్కడ శిష్యులకు నేర్పిస్తున్నాడు తండ్రి నామము పరిశుద్ధపరచబడును గాక ఆయన రాజ్యం వచ్చును గాక దాని తర్వాత అంటున్నాడు మాకు కావలసిన అనుదిన ఆహారాన్ని మాకు దయచేయి మేము క్షమించడం మాకు నేర్పించు ప్రవ్వ శోధనలో ప్రవేశించకుండా మమ్మల్ని తప్పించిన ఆయన అని శిష్యులకి ఒక అద్భుతమైన ఒక మోడల్ ప్రేయర్ అనుకోవచ్చు ఒక లార్డ్స్ ప్రేయర్ అనుకోవచ్చు ఒక ప్రాక్టికల్ ప్రేయర్ అనుకోవచ్చు యేసుక్రీస్తు వారు శిష్యులకి నేర్పించారు ఐదో వచ్చిన నుండి పదమూడో వచ్చిన వరకు కూడా ప్రేయర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఈ చాప్టర్లో ఎక్కువగా ప్రేయర్ గురించి మనం చూడబోతున్నాం ఐదో వచ్చిన నుండి పదమూడు వచ్చిన వరకు కూడా ప్రేయర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళకి ఏంటంటే వెంటనే మామూలుగా చెప్తే అర్థం అవ్వదు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నాడు అనమాట ఒక ఉపమానాలు చెప్తున్నాడు ప్రాక్టికల్ సిచ్యువేషన్స్ ద్వారా ఒక పాయింట్ని వారు చూపిస్తున్నాడు అంటున్నాడు అక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాడు ఒక స్నేహితుడు వచ్చాడంట స్నేహితుడు వచ్చి మరొక పక్కన ఉన్న స్నేహితుడిని అడుగుతున్నాడంట అయ్యా ఒక మూడు రొట్టెలు ఉంటే ఇస్తావా మూడు రొట్టెలు ఉంటే ఇస్తావా ఎందుకంటే మేము అందరం పడుకుంటుపోయాం మిడ్ నైట్ మార్గం గుండా వెళ్తూ నాకు మరో స్నేహితుడు ఉన్నాడు ఆయన వచ్చాడు మా ఇంటికి వచ్చాడు కానీ పెట్టడానికి ఆహారం ఏమి లేదు అందుకే నిన్ను వచ్చి తలుపు తట్టాను అయ్యా మూడు రొట్లు ఉంటే ఇస్తావా అని పక్కన స్నేహితుడిని వెళ్ళి అడిగాడంట అడిగితే ఆ స్నేహితుడు అన్నాడంట ఏంటయ్యా టైం కాని టైం ఇది డిస్టర్బ్ చేస్తావేంటి మా పిల్లలు పడుకున్నారు నా మాటలు కదంతా ఆ ప్యాసేజ్లో ఉన్న తర్వాత మీరు చదవండి మా పిల్లలు పడుకున్నారు చంటి పిల్లలు ఉన్నారు మాకేం లేదు ఆహారం ఎలా ఇస్తాను ఈ టైంలో నిద్ర లేపుతావు డిస్టర్బ్ చేస్తావేంటి అంటున్నాడంట ఆ స్నేహితుడు వెళ్ళిపోయాడంట మళ్ళీ వచ్చాడంట మళ్ళీ డోర్ తడుతున్నాడంట డోర్ నాక్ చేస్తున్నాడంట అయ్యా అయ్యా ప్లీజ్ అయ్యా నైట్ అయిపోయింది స్నేహితుడు వచ్చాడు పాప ఏం తినలేదు మార్గం గుండా వెళ్తున్నాడు వచ్చాడు ఆయనకి మూడు రొట్లు ఉంటే ఇవ్వయ్యా అని మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతున్నాడంట మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడంట మళ్ళీ వచ్చాడంట మళ్ళీ అడుగుతున్నాడంట చూడండి తొమ్మిదో వచ్చిన ఎనిమిదో వచ్చినంలో మళ్ళీ అతడు తన స్నేహితుడైనందున లేచి ఇయ్యకపోయినను అతడు సిగ్గుమాలి మాటి మాటికి అడుగుట వలనైనను లేచి అతనికి కావలసినవన్నీ ఇచ్చును అని మీతో చెప్పుచున్నాను అసలు ఆయనకి ఇవ్వాలని ఉండదు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు
సిగ్గు విడిచి ఆ స్నేహితుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ప్రతిసారి వచ్చి తలుపు తడుతున్నాడు అయ్యా మూడు రొట్లు ఉంటాయి అయ్యా ఆ స్నేహితుడు వచ్చాడు మామూలుగా అయితే ఇచ్చేవాడు కాదేమో కాని అన్ని సార్లు వచ్చి వెళ్ళి వచ్చి వెళ్ళి అడగటం సిగ్గు విడిచి అడగటం వల్ల ఏం చేస్తాడంటే ఈ మనసు కరిగిపోయి ఇస్తాడు ఆ స్నేహితుడే అలా ఇస్తే చూడండి తొమ్మిది వచ్చినప్పుడు చదవండి మీకు అర్థం అవుతుంది అటువలే మీరు నువ్వు ఏం చేయాలి అడగండి నీకు ఇయ్యబడుతుంది వెదకండి మీకు దొరుకుద్ది తట్టండి మీకు తీయబడుతుంది అడుగు ప్రతి వానికి ఇయ్యబడుతుంది వెదకు వానికి దొరుకుతుంది పట్టు వానికి తీయబడుతుంది మీలో తండ్రి అయిన వాడు తన కుమారుని చేపను అడిగితే చేపకు ప్రతిగా పావునిస్తాడా గుడ్డును అడిగితే తేలునిస్తాడా మీరు చేయాల్సింది ఒకటే పదమూడు వచ్చిన పరలోకమందున్న మీ తండ్రి తన్ను అడుగు వారికి పరిశుద్ధాత్మను ఎంతో నిశ్చయముగా అనుగ్రహించును అడగటమే ఆలస్యం అడగందే అమ్మైనా అన్నం పెట్టదు మనం చాలాసార్లు అడగం ఏదేదో అడుగుతాం కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నింపుదల అడగం పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీ ఆత్మతో నన్ను నింపు నాయన ఆత్మీయ జీవితంలో అటు ఇటు నేను తొలగిపోతున్నాను పాపంలో పడిపోతున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను కానీ ప్రార్థన ఉండట్లేదు టైం ఉండట్లేదు టైం మేనేజ్మెంట్ సరిగ్గా లేదు నాయన నీ వాక్యం చదువుతా చదువుదామనే ఆశ ఉంది కానీ నీ వాక్యాన్ని నేను ధ్యానం చేయలేకపోతున్నాను క్రమంగా నీ సన్నిధికి ఆదివారం వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను కానీ వెళ్ళలేకపోతున్నాను పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీరు నాకు సహాయం చేయండి అంటే మనలో నివసించే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తప్పకుండా మనకి సహాయం చేస్తారు అడగాలి వి షుడ్ ఆస్ గాడ్ రిపీటెడ్లీ ఒక్కసారి అడిగాడు వెళ్ళాడు మళ్ళీ ఇంకోసారి తలుపు కొట్టాడు మళ్ళీ ఇంకోసారి యేసు ప్రవర్ అన్నాడు ఆ స్నేహితుడు ఎలా అయితే సిగ్గు విడిచి అడిగాడో మీరు కూడా మీ తండ్రి అయిన దేవుని మీరు అడగండి అడిగితే మీకు ఇవ్వబడతాయి వెదకండి దొరుకుతాయి తట్టుడి మీకు తీయబడును యేసుక్రీస్తు అని అడగపోతే ఇంకెవరిని అడుగుతాం ఎవరికి చెప్పుకోగలం కొన్నిసార్లు ఎవరికి చెప్పుకున్నా మనకి కొన్నిసార్లు చూడండి అన్ని ఏదైనా అడగలం అవసరం ఉన్నప్పుడు డబ్బులు ఎవరినైనా అడగాలంటే ఎంత మనకి ఒకలాగా ఉంటుంది చాలా ఒకలా ఆలోచిస్తాం ఎంత తెలిసిన వాళ్ళైనా ఏదైనా మనం అడగచ్చు పెన్ ఇవ్వండి అని అడగచ్చు లేకపోతే ఏదైనా జస్ట్ బైక్ మీద లిఫ్ట్ ఇవ్వండి అని అడగచ్చు కానీ డబ్బులు ఒక పదివేలు ఇవ్వండి అంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అడగాలంటే ఎవరిని అడగలేం మనుషులు మనం అడగలేం కానీ సిగ్గు విడవకుండా ఎక్కడ మనం ఉండగలం అంటే దేవుని దగ్గర ఉండగలం దేవుని దగ్గర మనకు సిగ్గు ఎందుకు ఆయనే కదా మనల్ని చేసింది ఆయనే కదా మనల్ని రక్షించింది ఆయనే కదా ఇచ్చేవాడు ఏదైనా సో ఆయన్ని ఆయన దగ్గర మనం సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు మన మనసు విప్పేసి ఆయనతో పంచుకుంటే ఏదైనా ఆయన చిత్తంలో తప్పకుండా ఆయన సమకూరుస్తాడు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ప్రార్థన ప్రార్థన పట్టుదల ప్రార్థన చేయటం అందరూ చేస్తారు కానీ ప్రార్థనలో పట్టుదల ఆయన అడగటం పద్నాలుగు వచ్చిన నుండి పద్నాలుగు వచ్చిన నుండి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన వరకు యేసు ప్రభు వారి పైన ఒక నెపం వేస్తున్నారు ఇదే పదకొండవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన నుండి ఆల్మోస్ట్ ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన వరకు సేమ్ ప్యాసేజ్ మనం చూస్తున్నాం ఏంటంటే యేసు ప్రభు వారి మీద ఎట్లా వెయ్యాలి వీళ్ళ పని ఒకటే టార్గెట్ ఒకటే ఎట్లా ఈయన ఎక్కడ దొరకడు చెక్కడు దొరకడు అన్నట్టు ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన మాటలు కానీ ఆయన ప్రవర్తన కానీ ఆయన నడవడిక కానీ ఆయన బోధ కానీ ఈయన ఎలా బోధిస్తాడో పట్టుకుందామని చూస్తున్నారు ఎక్కడ ఆయన దొరకట్లా ఆయన అలవోకగా ఆయన ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తున్నాడు ఇంకోటి వాళ్ళు మనసులో అనుకుంటున్నారు బయటికి కూడా మాట్లాడట్లా మనసులో అనుకున్నా యేసు ప్రభావారు తెలియదా అండ్ సర్వజ్ఞాని మాట నీ నోట రాకముందే అని తెలుసు అవునంటారా కాదంటారా ఆయన సర్వజ్ఞాని అయిన ఆయన కూర్చోవటం తెలుసు మనం మనం లేవటం కూడా తెలుసు ఎప్పుడు లేస్తామో తెలుసు ఎప్పుడు నడుస్తామో తెలుసు ఆయన హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ వీళ్ళు యేసు ప్రభు వారి పైన ఒక నెపం వేస్తున్నారు ఏమంటున్నారంటే మోగదయ్యం పట్టింది పద్నాలుగు అధ్యాయం ఒక ఆయనకి అది వెళ్ళగొట్టాడంట ఆ మోగదయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టిన తర్వాత ఆశ్చర్యపోతున్నారంట ఆశ్చర్యపోతే వీళ్ళు కుళ్ళుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఒకలాంటి కుళ్ళు అనమాట ఏమంటున్నారు చూడండి పదిహేనవ అధ్యాయంలో వీడు దయ్యములకు అధిపతి అయిన బయల్జబూల్ వలన దయ్యములు వెలగట్టుచున్నాడు దయ్యాలకి అధిపతి ఎవరంటే బిల్జిబబ్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో బయల్జిబూల్ ఈ బయల్జబూల్ వల్లే దయ్యాలను వెళ్ళగొడుతున్నాడు ఈయన దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టే శక్తి ఈయనకి ఎక్కడది ఈయనే ఒక దయ్యంలాగా ఉన్నాడు ఈయన ఒక దయ్యాలకి అధిపతిలాగా ఉన్నాడు అంటున్నారు యేసుక్రీస్తు వారిని మనం అనుకుంటాం చాలాసార్లు మనుషులు మనల్ని మాటలు అంటా ఉంటే చాలా మాటలు అంటున్నారండి చాలా ఒక బాగా దే ఆర్ లుకింగ్ మీ డౌన్ చాలా తక్కువగా నన్ను చూస్తున్నారు చులకన మాటలు నన్ను మాట్లాడుతున్నారు అంటాం మనం చాలాసార్లు యేసు ప్రభుని అనని మాట లేదు విచ్చలివిడిగా మాట్లాడేశారు వీడు దయ్యం అన్నారు రకరకాల మాటలు అన్నారు అనేక విధాలుగా ఆయన్ని చాలా ఉంది తర్వాత మనం చూడబోతున్నాం యేసుప్రవర్ ఎక్కడ ఆవేశపడలేదు
అరే ఇప్పుడే కదా సూచిక్రియ అని చూపించాడు మూగ దొయ్య దయ్యాన్ని ఆయన వెళ్ళగొట్టాడు ఆయన ఇప్పుడే జరిగింది అంటే ఆయన రెచ్చగొట్టడం అనమాట కవ్వించటం ఇప్పుడే ఆయన చేశాడు కదా అది సరిపోట్ల ఇంకోటి ఏమైనా చేస్తావేమో ఫరో ఏం చేశాడు ఐగుప్తులో ఫరో ఏం చేశాడు పది తెగుల్లో ఒకటి తర్వాత ఒకటి దేవుడు చేస్తుంటే దేవుడు మోషన్ వాడుకుంటుంటే ఇది చాలే అని ఆయన పంపించేస్తాలే ఇస్రాయల్ని పంపించేస్తాలే అన్నాడు మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమంటున్నాడు ఆ నేను పంపించను పంపించను ఇంకోటి ఏమన్నా చేస్తే మీ దేవుడు గొప్పడని నేను ఒప్పుకుంటాను అన్నాడు ఎన్ని చేసినా వాళ్ళ ఫరో ఒప్పుకోవాలి చివరికి ఆ దేవుడే కార్యం చేశాడు ఎందుకంటే వీళ్ళు కూడా కఠిన రాతి బండ హృదయాలు అనమాట దేవుడు ఎన్ని కార్యాలు చేస్తున్నా సూచక్రియలు వాళ్ళకి ఏం కలగట్లా విశ్వాసం ఉన్నట్లా వాళ్ళకి ఏం చేసావులే నువ్వు నువ్వు దయ్యాలకు అధిపతి అని ఏదో విధంగా ఆయన్ని అనేక మాటలు అంటున్నారు కానీ యేసుక్రీస్తు వారు ఎక్కడ తొనకలేదు వెనకలేదు ఇరవై ఒకటో వచ్చినాం చూడండి బలవంతుడు ఆయుధములు ధరించుకొని తన ఆవరణము కాచుకున్నప్పుడు అతని సొత్తు భద్రంగా ఉంటుంది అతని కంటే ఇరవై రెండు అతని కంటే బలవంతుడైన వాడు వచ్చి జయించినప్పుడు అతని ఆయుధాలన్నీ లాక్కుంటాడు అరే బాబు నన్ను దయ్యాలకి అధిపతి అంటున్నారు నేను దయ్యాలకు కాదు నేను గొప్ప దేవుణ్ణి నేను నేను మెస్సయ్యని మీరు బలవంతుడైన వాడిని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆ బలవంతుడైన వాడి కంటే నేను బలవంతుడైన వాడిని అందుకనే మీకు గుర్తుందో లేదో పోయిన అధ్యాయాల్లో ఒకటి చూసాం మనం గెరాసీనల దేశంలో దయ్యం పట్టిన వాడు ఏమన్నాడు వాడికి దయ్యం పట్టింది కానీ వాడు ఏమన్నాడు యేసు ప్రభుని చూసిన వెంటనే యేసు సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడా నన్ను విడిచిపో దయ్యాలకు కూడా ఏం తెలుసు ఆయన దేవుడు అనే విషయం తెలుసు దయ్యం పట్టినవాడు బట్టలు వేసుకోలేదంట సమాధుల్లో తిరుగుతున్నాడంట కానీ ఒకటి తెలుసు ఆయన చూసిన వెంటనే భయపడిపోతున్నాడు టెర్రర్ యేసు సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడా నన్ను విడిచి వెళ్ళిపో ఇక్కడ ఏం జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడంటే ఆయన దయ్యముల కంటే నేను గొప్పవాడిని దయ్యములు ఆ పైన అధికారం కలిగిన వాడిని నేను అనే విషయాన్ని ఇక్కడ వాళ్ళకి చెప్తున్నాడు వాళ్ళకి అన్ని బేసిక్స్ సరిగ్గా లేవు అందుకే వారిని హెచ్చరిస్తున్నాడు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇరవై ఏడో వచ్చినాం చూడండి ఆయన ఈ మాటలు చెప్పుచుండగా ఆ సమూహంలో ఒక స్త్రీ అన్న అంటుందంట నిన్ను మోసిన గర్భము నీవు కుడిచిన స్థనములను ధన్యములైనవి అని కేకలు వేసి చెప్తుంటే అంటందంట బాబు నువ్వు నిజంగా ఎన్ని అద్భుతాలు చేస్తున్నావయ్యా నీ బోధ ఎంతగానో మమ్మల్ని ఆకర్షిస్తుంది నిన్ను కన్న తల్లి ఎవరో కానీ చాలా ధన్యురాలు అంటుందంట అప్పుడు అన్నాడు అంట యేసు ప్రభు వారు ఏమన్నాడు ఆయన ఆయన ఆ రిప్లై చాలా విభిన్నంగా ఉంటుంది ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినాం అవును కానీ నిజమే కానీ దేవుని వాక్యము విని దానిని గైకొనువారు మరి ధన్యులు ఆ తల్లి ధన్యురాలే కావచ్చు కానీ ఎవరు ధన్యులంట దేవుని వాక్యాన్ని విని గైకొనేవారు మీకు అర్థమవుతుందో లేదో ఈ సేమ్ సిమిలర్ ప్యాసేజ్ మనం ఎయిత్ చాప్టర్లో మనం చూసాం ఎయిత్ చాప్టర్లో ఎనిమిదో అధ్యాయం నైన్టీన్ టు నైన్టీన్ టు ట్వంటీ వన్లో యేసు ప్రభు దగ్గరికి ఆయన తల్లి సహోదరులు వచ్చారంట అందరు అన్నారంట అయ్యా అయ్యా మీ మమ్మీ వచ్చింది మీ బ్రదర్స్ వచ్చారంటే వాళ్ళందరూ ఏమనుకున్నారంటే ఈయన వెళ్ళిపోతాడేమో వాళ్ళ మమ్మీ దగ్గరికి కౌలించుకుంటాడేమో అనుకున్నారు ఆయన అన్నాడు ఎవరు దేవుని వాక్యాన్ని విని గైకుంటారో వారే నా తల్లియు సహోదరులు అన్నాడు ఇక్కడ కూడా అదే నా తల్లి ఓకే మంచిదే కానీ ఎవరు ధన్యులంటే వాక్యాన్ని విని గైకొని వారు మరి ధన్యులు మనం కూడా చూసాం విత్తనాలు విత్తేవాడి ఉపమానం ద్వారా మనం చూసాం ఏంటి నూరంతలుగా ఫలించేవారు ఎవరు వాక్యాన్ని వినేవారు కాదు వాక్యాన్ని వినటం సైతాన్ని ఏం భయపడ్డంట వాక్యం అందరూ వింటారు ఇప్పుడు వస్తున్నారు మీరు అందరూ వాక్యం వింటారు లేకపోతే చాలా మీటింగ్స్కి వెళ్తాం వాక్యం అందరూ వింటారు వాక్యం వినేవాళ్ళంటే సైతాన్ని ఏం భయపడ్డం అందరు వింటారు సినిమా షో లాగా మనం వెళ్ళొచ్చు సినిమా లాగా చూసేసేయచ్చు వాక్యం కూడా వినేయచ్చు వెళ్ళిపోవచ్చు వాక్యం వినే వాళ్ళని చూసి సైతాన్ని భయపడ్డంట వాక్యాన్ని విని వాక్యాన్ని పాటించి అన్వయించుకొని వాక్యానుసారంగా జీవించే వాళ్ళంటే సైతాన్ని వణిగిపోతాడు ప్రైజ్ అలాడ్ దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సేటన్ నెవర్ ట్రెంబుల్స్ అట్ ద హియరింగ్ క్రిస్టియన్స్ సేటన్ ట్రెంబుల్స్ అట్ ప్రాక్టికల్ క్రిస్టియన్స్ సైతాను వినే క్రైస్తవులు అంటే పెద్ద భయపడ్డం పాటించే క్రైస్తవులు వాక్యాన్ని చూపించే క్రైస్తవులు అంటే వాడికి భయం అమ్మో వీడు వాక్యం అంటే వాక్యమే వీడు ముహూర్తాలు పట్టించుకోడు వీడు దేవుడు అంటే దేవుడే ఆరాధన అంటే ఆరాధనే వాక్యం అంటే వాక్యమే ఏదైనా వాక్యం ద్వారా ఆయన జీవిస్తాడు అని సాతాన్ ఏం చేస్తాడంటే ట్రెంబుల్ అవుతాడు భయపడతాడు అదే ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు యేసు క్రీస్తు వారు ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన నుండి కొన్ని విషయాలు ఆయన తెలియజేస్తున్నారు ఓహో ఇంకా ఇంకా సూచక్రియలు అడుగుతున్నారు మీరు వీళ్ళేంటంటే ఈ యూదులు 
ప్రతి దానికి వాళ్ళకి అద్భుతాలు కావాలి ఎందుకంటే దే నీడ్ ఎవిడెన్స్ ఎవిడెన్స్ లేకుండా వాళ్ళు నమ్మరు అనమాట అంటే బాగా తోమాలు అంటోలు తోమ తోమ ఏం చేశాడు ఆయన వేలులో ఆయన గాయాల్లో వేలు పెట్టి చూస్తేనే నేను చాలాసార్లు అంతే మనం కూడా తోమా గురించి ఓ ప్రసంగాలు చేసేస్తాం తోమని తిడతాం మనం భారతదేశానికి వచ్చి సువార్త ప్రకటించింది ఎవరో తోమనే మనందరం రక్షణ పొందామంటే కారణం ఎవరు దేవుడు ఒక శిష్యుని పంపించాడు మన భయంకరమైన విగ్రహారాధన దేశానికి ఆయన ఆయన కేరళ తమిళనాడు ప్రాంతానికి మద్రాసు నగరానికి మొట్టమొదటిగా వచ్చి సువార్త ప్రకటించడం వల్లే సువార్త విస్తరించింది భారతదేశంలో తోమాని నిజమే ఎంత తోమాన్లో జీవితంలో ఎంత మార్పు అంటే తోమా అంటాడు నా ప్రభ్వా నా దేవా తోమా జీవితంలో మార్పు వచ్చేసింది కానీ ఇంకా తోమా 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 అంటాం ఇక్కడ చాలాసార్లు ఈ వాళ్ళు ఎవరంటే ఈ వీళ్ళ వీళ్ళ గురించి అంటున్నాడు ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన చూడండి ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన సెకండ్ లైన్ ఈ తరము వారు దుష్ట తరము వారయ్యుండి సూచక్రియ అడుగుతున్నారు ప్రతిసారి అద్భుతాల కోసం ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం లేదు లాస్ట్ వీక్ కూడా మీకు చెప్పాను అద్భుతాలు చేసినా చేయకపోయినా దేవుడు ఎప్పుడు ఒకే రీతిగా ఉంటాడు దేవుడు ఎప్పుడు మారడు మెరాకల్స్ నెవర్ టెస్టిఫై గాడ్ they are just part and parcel of christian life miracles never make god more greater or lesser adbhutalu eppudu devuni ekku chesevu devuni takku chesevu adbhutalu chesina cheyakapoyina aina devude aina goppa vaade prathi sari adbhutam chestane devudu nammutanu adbhutalu chestane devudu goppodu anagodadu manam ante adbhutam cheyakapothe devuni vemadinchava devuni kosam jeevinchava e దుష్టతరం వారులారా ప్రతి దానికి మీకు సూచక్రియలు కావాలా అని దేవుడు వారిని గద్దిస్తున్నాడు ముప్పై వచ్చినాం చూడండి యోనా నినివే పట్నస్తులకు ఎలాగూ సూచనగా ఉండెనో అలాగే మనిషి కుమారుడు ఈ తరము వారికి సూచనగా ఉండును యోనా ఆ దినాన నినివే పట్టణానికి ఒక సూచనగా ఉన్నాడు యోనా వెళ్ళబట్టే ఆ దినాల్లో ప్రజలకు విడుదల రక్షణ వచ్చింది నేను కూడా అంతే మనిషి కుమారునిగా మీ మధ్యకి ఎందుకు వచ్చానంటే సువార్త ప్రకటించడానికి మీలో మారు మనసు ఇవ్వడానికి ముప్పై రెండవ వచ్చిన నినివే మనుషులు విమర్శ కాలమున ఈ తరం వారిలో నిలబడతారు చూడండి యోనా ప్రకటన విని వారు మారు మనసు పొందారు ఇదిగో యోనా కంటే గొప్పవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు మీరు ఓ అద్భుత సూచక్రియల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు నేనే ఇక్కడ ఉన్నాను మీ మధ్య ఎందుకంటే మీ జీవితాల్లో మారు మనసు ఇవ్వడానికి అని యేసుక్రీస్తు వారు వారికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు ముప్పై మూడో వచ్చిన నుండి వారికి ఒక ప్రాక్టికల్ లెసన్ చెప్తున్నారు ముప్పై ఆరో వచ్చిన వరకు ఏమంటున్నాడు అంటే యేసుక్రీస్తు వారు చూడండి అదే లూకాస్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ముప్పై మూడో వచ్చిన ఎవడును దీపం వెలిగించి చాటు చోటునైనాను కొంచెము క్రిందనైనాను పెట్టడు కాని లోపల వచ్చే వారికి వెలుగు కనబట్టకు దీపస్తంభం మీదనే పెట్టును చాలా ఇంపార్టెంట్ ముప్పై నీ దేహమునకు దీపము నీ కన్నే గనుక నీ కన్ను తేటగా ఉంటే నీ దేహమంతయు వెలుగుమయమై ఉండను అది చెడ్డదైతే నీ దేహమును చీకటిమయమై ఉండను మన బాడీలో ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్ ఏంటంటే ఐ ఐ ఆత్మీయ అంధత్వంలోనికి వెళ్ళి ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నామంటే మన కన్నుతో చేసే భయంకరమైన పాపం అసలు ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ వచ్చిన తర్వాత పాపం ఎంత విస్తరించిందండి ఫోన్లో ఎంత భయంకరమైనవి ఓకే అట్ ద పాజిటివ్ సైడ్ ఎంతో యూస్ఫుల్గా ఉంది కానీ ఎంతో అల్యూరింగ్గా ఉంది సెడ్యూసింగ్గా అంటే లాగే ట్రాప్ లాగా వలలాగా ఉంది మనకి ఉండదు చూడాలని మనం జస్ట్ అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం మధ్యలో వస్తుంది అలా మన కన్ను అట్లా ఆపేస్తాం అంత అల్యూరింగ్గా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది శరీరము లోకం కన్ను ఒకవేళ మంచిది అయితే నీ దేహం అంతా మంచిది దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ లే కంట్రోలింగ్ కంట్రోలింగ్ ఆర్గన్ ఇన్ ద బాడీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ యువర్ ఐ ఈజ్ హోలీ యువర్ బాడీ విల్ బీ హోలీ నీ కన్ను చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకో ఆత్మీయ అంధత్వంలోనికి వెళ్ళిపోవద్దు గుడ్డోడు అయిపోవద్దు నువ్వేం ఫిజికల్గా బ్లైండ్నెస్ రాదు నీకు బట్ యూ విల్ బీ స్పిరిచువల్లీ బ్లైండ్ ఇఫ్ యూ నీ యొక్క కన్ను సరిగ్గా లేకపోతే యూ విల్ బీ స్పిరిచువల్లీ బ్లైండ్ నువ్వు పరిశుద్ధతను గురించి పట్టించుకో ఇక్కడ అందుకే అంటాడు దేవుడు పరిశుద్ధత లేకుండా ఎవడును దేవుణ్ణి చూడలేడు నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటావు ఉపవాసాలు చేస్తూ ఉంటావు ప్రభు బల పాలు పొందుతావు అన్నీ చేస్తావు దేవుడు యాక్సెప్ట్ చేయడు ఎందుకంటే నీ కన్ను సరిగ్గా లేదు కన్ను సరిగ్గా లేకపోతే నీ హృదయం కూడా సరిగ్గా లేదు అదే ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు మంచి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తున్నాడు 
వాళ్ళేమో యేసు ప్రభుని భోజనానికి పిలిచారంట చూడండి పేజ్ తిప్పండి ముప్పై ఏడో వచనం నుండి ఆల్మోస్ట్ మరి కింద వరకు మరి నలభై నాలుగో వచ్చిన వరకు కూడా వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మంచిగా యేసు ప్రభుని భోజనానికి పిలిచారంట మాట్లాడుచుండగా పరిసయుడు తనతో కూడా భోజనం చేయమని ఆయన పిలిచాడంట భోజన పంక్తిని కూర్చున్నాడంట వెంటనే పొల్ల ఒక పొల్ల వేస్తున్నారు వెంటనే యేసు ప్రభు పైన ఒక నెపం వేస్తున్నారు యేసు ప్రభుని ఎలా పట్టుకోవాలనేదిగా వాళ్ళ ట్రాప్ వాళ్ళ ప్లాన్ ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చినం చూడండి ఆయన భోజనమునకు ముందుగా స్నానము చేయలేదని ఆ పరిసయుడు చూచి ఆశ్చర్యపడాను యూదులకి ఆచారాలు బాగా విలువిస్తారన్నమాట ఇప్పుడు అన్యులు చూడండి ఎంత ఆచారాలకి ఎంత విలువిస్తారో పొద్దున్నే లేచి కార్తీక మాసంలో చలి స్నానం చేసి నాలుగు గంటలకి ఐదు గంటలకి చలి స్నానం వాళ్ళు చేసి లేకపోతే బాగా ఎత్తైన కొండపైకి ఆ టెంపుల్ పైకి వెళ్ళడానికి కానీ వాళ్ళకి చాలా ఆచారాలు ఉంటాయి యూదులకు కూడా చాలా ఆచారాలు అంటే దే గివ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ బాడీ బాగా వాళ్ళు దేనికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారంటే బాహ్యరంగా బాడీకి వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అని నేను చెప్పాను గతంలో మీకు ఒకసారి వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా రాస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు నోట్స్ రాస్తున్నప్పుడు యా వే వైహెచ్ డబ్ల్యూహెచ్ యా వే అంటారు అంటే యహోవా దేవుడు యా వే వై వైహెచ్ డబ్ల్యూహెచ్ అనే మాట వచ్చినప్పుడు అంట పెన్ను అక్కడ పడేస్తారంట పడేసి వెళ్ళిపోయి తలస్నానం చేసి స్నానం చేసి తలస్నానం చేసి శుభ్రంగా వచ్చి మళ్ళీ పెన్ను పట్టుకొని మళ్ళీ ఆ మాట రాస్తారంట అంటే యా వే అనే మాట రాయడానికి గడగడ వణిగిపోతారు కానీ దేవుడు కోరుకునేది ఏంటంటే గడగడ బయట వణకటం కాదు ఆ పెన్నుతో రాసే మాటలు కాదు కావాల్సింది అందుకే అంటున్నాడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాడు చూడండి అదే లుకాస్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నాడు అందుకు ప్రభు ఇట్లా నేను నేను స్నానం చేసి రాలేదంటున్నారా మీరు పరిసైలైన మీరు గిన్నెయు పల్లెమ్మును వెలుపల శుద్ధి చేయుదురు కానీ మీ అంతరంగము దోపుతోనూ చెడుతనముతోనూ నిండి ఉన్నది స్నానం బాగా చేశారు మంచి సోప్ యూజ్ చేశారు బాగా పౌడర్ కొట్టేశారు మేకప్ వేసుకున్నారు అందంగా మంచి బట్టలు వేసుకున్నారు హ్యాండ్సమ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నారు కానీ హార్ట్ ఎలా ఉంది హార్ట్ కంపు కొడుతుందంట మీరు వెలుపల మీ గిన్నె చాలా మీ పల్లెము మీ ప్లేట్ మీ బౌల్ చాలా నీట్గా ఉంది అబ్బా షైనింగ్గా ఉంది కానీ లోపల దోపుతోనూ చెడుతనంతోనూ నిండి ఉన్నది గాడ్ నేవర్ లుక్స్ అట్ ఎక్స్టర్నల్ థింగ్స్ మనుషులు లక్ష్య పెట్టువాడిని దేవుడు లక్ష్య పెట్టడు మనుషులు పైరూపం లక్ష్య పెడతారు మనం కూడా అంతే కదండి ఓ చెప్తాం కానీ దేనికి వాల్యూ ఇస్తాం బయట వాటికి వాల్యూ ఇస్తాం కారులో దిగినోడికి ఒక గౌరవం సైకిల్ మీద వచ్చినోడికి మాట్లాడి నిజాలు చెప్పండి ఇక ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడేద్దాం మంచి టక్కు సూటు బూటు వేసుకున్న వాడికి రండి ఫస్ట్ రోలో కూర్చోండి సార్ సార్ మీరు అది మామూలుగా సామాన్యంగా ఒక టీషర్ట్ వేసుకుని లేకపోతే పిచ్చి చింపురు జుట్టుతో వచ్చిన వాడిని పెద్దగా బాబు అటు కూర్చోవా వెనక అటెల్ ఎంత దేవుని బిడ్డలం అయినా మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం ఇట్స్ హ్యూమన్ నేచర్ టెండెన్సీ కానీ దేవుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు బయటది నేనేం చోట్ల మనుషులు పై రూపాన్ని లక్ష్య పెడతారు కానీ యహోవా హృదయం మీరు బయట బాగా మేకప్ చేస్తున్నారు బయట యాక్షన్ బో యువర్ గుడ్ యాక్టర్స్ అంటున్నాడు ఇక్కడ కింద చూడండి అవివేకులారా నలభై వచ్చినం వెలుపలి భాగం చేసిన వాడు లోపటి భాగం చేయలేదా మీకు కలిగినవి ధర్మం చేయండి మీకు అన్నీ శుద్ధిగా ఉండును నలభై రెండు చూడండి అయ్యో బాధపడుతున్నాడు ఆయన ఓ అయ్యో సారీ వెరీ సారీ పరిసైలారా మీరు పుదీనాలోను సదాప మొదలైన ప్రతి కూరలో కూడా పదియవంతు చెలిస్తారు కానీ మీకు న్యాయం లేదు దేవుని ప్రేమ మీలో లేదు వాటిని మానద్దు వాటిని ఇవ్వండి దక్షిణ భాగం ఇవ్వండి పదియవంతు దేవునికి ఇవ్వండి కానీ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సదాప లేకపోతే జీలకర్ర చిన్న చిన్న జీలకర్ర అంటే జీలకర్రలో కూడా దక్షిణ భాగం అంట ఎంత గుడ్ యాక్టర్స్ చూడండి వీళ్ళు మంచిదే ఇవ్వండి పల్లెటూర్లు వెళ్తే మనం చూస్తాం ప్రథమ ఫలం వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇస్తారు చక్కగా అది బీరకాయలు పంట వస్తే బీరకాయలు తీసుకొచ్చి సొరకాయ అయితే సొరకాయ ఒకవేళ దూడ ఏమన్నా వస్తే ఆ జున్ను ఏదో ఉంటారు అంటారు కదా ఈయన తినా అది మన నాకు తెలియదు మీకు ఆ జున్ను పాలు తీసుకొచ్చి మొదటిగా దేవుని వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది చేయండి కానీ దానికంటే ఇది చేయండి దేవుని ప్రేమను విడిచిపెట్టద్దు న్యాయాన్ని విడిచిపెట్టద్దు